ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் நம்ம இது வரைக்கும் ஹிஸ்ட்ரியில் இருக்க லெசன்ஸ் எல்லாம் லெவன்த்து டுவெல்த்தில் உள்ளது பார்த்துட்ருக்குறோம் ஜஸ்ட் ரீடிங்கான வீடியோஸ் ப்ரொவைட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இப்போ இப்போ இது வரைக்கும் ஃபிஃப்த்து ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் லெசன்ஸ் வந்து டுவெல்த்து ஹிஸ்ட்ரியில் டீச் பண்ணி போட்டாச்சு ரீடிங் இப்போ வந்து சிக்ஸ்த் லெசன் பார்க்க போகிறோம் டுவெல்த்து நியூ புக் ஹிஸ்ட்ரி சிக்ஸ்த் லெசன் தேசியவாத அரசியலில் வகுப்புவாதம் ஓகேவா இதில் வந்து நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து ரீடிங் தான் போட்டுட்ருக்கோம் ஏன் அப்படின்னா நிறைய பேர் வந்து புக்கை எடுக்கிறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது இன்னும் எடுக்க முடியல அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க ஸோ நான் வந்துட்டு உங்களுக்கு இப்போ ரீடிங்காக வந்து ப்ரொவைட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் உங்களால் புக் எடுத்து பார்க்க டைம் இல்லை அப்படின்னா ஜஸ்ட் இந்த ரீடிங்கை ஒரு ஒரு தடவைக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா போதும் உங்களுக்கு அந்த லெசன் ஓரளவுக்கு நல்லாவே ரிஜிஸ்டர் ஆகிடும் இன்னமும் அதில் நீங்கள் கேட்கும் பொழுதே நோட்ஸ் எடுத்து படித்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் திருப்பி அந்த லெசனை நீங்கள் பார்க்கவே தேவையில்லை அந்த அளவுக்கு ரிஜிஸ்டர் ஆகிடும் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து உங்களோட ஸ்டடிங் மெத்தடை கொஞ்சம் ஏன்னா வந்து லெவன்த் டுவெல்த் போர்ஷன்ஸ்லாம் நிறைய இருக்குது ஸோ புது புக் வேறு புதுசாக நீங்கள் பார்க்கணும் ஸோ அந்த ரீடிங்கை வந்து நீங்கள் கேட்கும் பொழுது அது கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இல்லையா படிக்க நீங்கள் அழுப்பட வேண்டாம் ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போது சிக்ஸ்த் லெசன் பார்க்கலாம் அண்ட் இதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு அந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஆல்சோ உங்களுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாேருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கன்னா உங்களை மாதிரி அதாவது என்ன சொல்கிறது புக் இல்லை என்கிட்ட படிக்க முடியலன்னு இருக்கவங்களுக்குலாம் கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இல்லையா ஆல்சோ வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் எல்லா லெசன்ஸ்க்கான வீடியோஸும் ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் இதுக்கு முன்னாடி சில நியூ புக் லெசன்ஸ் கூட சிக்ஸ்த்தில் உள்ளதுலாம் ஒரு சில இது டீச் பண்ணி போட்டிருக்கோம் அது எல்லாமே பாருங்கள் ஓகேவா ஓகே வீடியோக்குள்ளே போகலாம் தேசியவாத அரசியலில் வகுப்புவாதம் டுவெல்த் நியூ புக் ஹிஸ்ட்ரி லெசன் சிக்ஸு அந்த லெசனில் என்னென்ன பார்க்க போகிறோன்றது இந்த பாக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னா இந்திய சுதந்திரத்துக்கு முன் மதம் சார்ந்த மதம் சார்ந்த தேசியவாதத்தின் தோற்றம் முஸ்லீம் லீக் மற்றும் இந்து மகாசபா ஆகியவை அரசியல் அணி திரட்டலுக்கு மதத்தை ஒரு கருவியாக பயன்படுத்துதல் நெக்ஸ்ட்டு தங்கள் ஏகாதிபத்திய நலன்களை மேம்படுத்துவதற்காக பிரிட்டிஷார் கையாண்ட பிரித்தாளும் கொள்கை வகுப்புவாதத்தை கட்டுப்படுத்தும் விதமாக மதச்சார்பற்ற தேசியவாதத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதில் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் கண்ட தோல்வி நெக்ஸ்ட் பிரிட்டிஷ் அரசு முஸ்லிம்களுக்கு தனித்தொகுதிகளை வழங்கியதன் மூலம் முஸ்லிம் லீக்கும் சின்னாவும் முஸ்லிம்களுக்கான தனிநாடு கோரிக்கையை வலியுறுத்த காரணமாக அமைதல் இந்திய அரசாங்க சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சின் கீழ் காங்கிரஸ் பதவிகளை ஏற்கொண்டதன் ஏற்றுக்கொண்டதன் காரணமாக காங்கிரசுக்கும் முஸ்லீம் லீக்கிற்கும் இடையே இடைவெளி அதிகரித்தல் இந்து ராஷ்டிரம் அமைப்பதற்கு இந்து மகாசபை மற்றும் ஆர்எஸ்எஸ் முன்வைத்த பிரச்சாரங்களை காங்கிரஸ் சரியாக கையாள தவறியதன் மூலம் முஸ்லீம் லீகின் நம்பிக்கையை இழத்தல் நேரடி நடவடிக்கை நாளிற்கு ஜின்னா விடுத்த அழைப்பு மற்றும் அதன் விளைவாக கல்கத்தாவில் ஏற்பட்ட வகுப்புவாத வன்முறை நாடு இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் என இரண்டாக பிரிவினை செய்யப்படுதல் ஓகேவா இது எல்லாமே இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் என்ன லெசன் தேசியவாத அரசியலில் வகுப்புவாதம் ஓகேவா பிரிட்டிஷ் ஆட்சி ஏற்படுவதற்கு முன்பாக முகலாயர்கள் மற்றும் அவர்களின் முகவர்கள் நாட்டின் பெரும் பகுதிகளை ஆட்சி செய்தனர் ஆளும் வர்க்கங்களான இறையாண்மையுள்ள அரசுகள் நிலப்பிரபுக்கள் படை தளபதிகள் மற்றும் அலுவலர்கள் ஆகியோர் முஸ்லீம்களாக இருந்ததால் முஸ்லீம்களில் பெரும்பாலான பெரும்பாலானோர் சில சலுகைகள் ஆளும் சலுகைகளை ஆளும் வர்க்கத்திடமிருந்து பெற்றனர் அலுவலக மொழியாகவும் நீதிமன்ற மொழியாகவும் பாரசீக மொழி இருந்தது ஆங்கிலேயர் படிப்படியாக அவற்றை மாற்றி ஒரு புதிய நிர்வாக முறையை அறிமுகப்படுத்தினர் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் இடைப்பகுதியில் ஆங்கில கல்வி முக்கியத்துவம் பெற தொடங்கியது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு பெரும் புரட்சியே ஆளும் வர்க்கத்தினரின் இறுதி வாய்ப்பாக அமைந்தது புரட்சியின் கடுமையான அடக்குமுறைகளை தொடர்ந்து முஸ்லிம்கள் தங்களது நிலம் வேலை உள்ளிட்ட வேறு பல வாய்ப்புகளையும் இழந்ததோடு வறுமை நிலைக்கும் தள்ளப்பட்டனர் இத்தகைய நிலைக்கு தள்ளப்பட்டதை பொறுத்து கொள்ள முடியாத அவர்கள் சமூகத்திலிருந்து ஒதுங்கி வாழும் நிலை ஏற்பட்டது மேலும் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு பெரும் புரட்சிக்கு பின் வாழ்ந்த முதல் தலைமுறையினர் சிலர் ஆங்கிலேயரின் அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் வெறுத்தனர் மேலும் அவர்கள் ஆங்கிலேய காலனிய கொள்கையால் ஏற்படுத்தப்பட்ட புதிய வாய்ப்புகளை பயன்படுத்தி கொண்ட இந்தியர்களோடு போட்டியிட நேர்ந்ததால் சீற்றம் கொண்டனர் கல்வி கற்ற மேல்வகுப்பு இந்துக்கள் தேசிய உணர்வு பெற்று எழுந்ததை கண்ட ஆங்கிலேயர்கள் 
நடுத்தர வர்க்க முஸ்லிம்களை காங்கிரசின் வளர்ச்சியை தடுத்து நிறுத்த ஒரு சக்தியாக பயன்படுத்தினர் அவர்கள் இத்தகைய சூழலை புத்திசாலித்தனமாக தங்களுக்கு சாதகமாக பயன்படுத்தி கொண்டனர் இப்பாடத்தில் நாம் மூன்று வகையான தேசியத்தின் போக்குகளை பற்றி அறிய உள்ளோம் அவையாவன இந்திய தேசியம் இந்து தேசியம் மற்றும் முஸ்லிம் தேசியம் என்பனவாகும் நெக்ஸ்ட் பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் வகுப்புவாதத்தின் தோற்றம் மற்றும் வளர்ச்சி இந்து மத மறுமலர்ச்சி ஃபஸ்ட்டு ஆரம்ப கால தேசியவாதிகள் சிலர் தேசியவாதத்தை இந்து மத அடித்தளத்தில் மட்டுமே உருவாக்க முடியும் என்று நம்பினர் சர்வப்பள்ளி கோபால் குறிப்பிடுவது போல ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுவத்தி ஐந்தில் நிறுவப்பட்ட ஆரிய சமாஜத்தின் மூலம் அரசியலில் இந்து மறுமலர்ச்சிக்கான குரல் ஒழிக்க தொடங்கியது ஆரிய சமாஜம் இந்து மதத்தின் உயரிய தன்மைகளை உறுதியுடன் முன்வைத்தது பத்தொம்போதாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் வட இந்தியாவின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் தோன்றிய பசு பாதுகாப்பு குழு கழகங்கள் இந்து வகுப்புவாதம் வளர்வதற்கு ஊக்கமளித்தன ஆரிய சமாஜம் போன்ற நிறுவனங்கள் எடுத்த முயற்சிகள் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்று முதல் அன்னிபசன்ட் அம்மையாரால் வழிநடத்தப்பட்ட பிரம்ம ஞான சபையின் மூலம் வலுப்பெற்றன இந்து தேசியவாதிகளில் ஒருவராக தன்னை அடையாளம் கண்டுகொண்ட அன்னிபசன்ட் அம்மையார் தனது கருத்துக்களை பின்வருமாறு குறிப்பிட்டார் பண்டைய மதங்களை புத்துயிர்ப்பு செய்து வலுப்படுத்தி உயர்த்துவதே இந்தியர்களின் முதற் பணியாகும் அது இது கடந்த கால பெருமையுடன் ஒரு புதிய சுயமரியாதையையும் எதிர்காலத்தின் மீதான நம்பிக்கையும் ஒரு தவிர்க்க இயலாத விளைவாகவும் தேச அல்லது நாற்றுப்பற்றுடன் கூடிய வாழ்வின் ஒரு பேரலையாகவும் நாட்டை புனரமைப்பதற்காக தொடக்கமாகவும் உருவாக்கப்பட வேண்டும் முஸ்லிம் உணர்வின் எழுச்சி நெக்ஸ்ட் சர்வப்பள்ளி கோபால் குறிப்பிடுவது போல மறுபுறம் இஸ்லாம் அலிகார் இயக்கத்தின் வழியாக தன்னை வெளிப்படுத்தி கொண்டது பிரிட்டிஷார் அலிகார் கல்லூரியை ஏற்படுத்த சையத் அகமது கானுக்கு ஆதரவளித்தும் முஸ்லிம் தேசிய கட்சி தோன்றவும் முஸ்லிம் அரசியல் கருத்தியல் தோன்றவும் உதவியது வாஹாபி இயக்கம் இந்து முஸ்லிம் உறவில் விரிசலை ஏற்படுத்தியது வாஹாபிகள் இஸ்லாமை அதனுடைய ஆதி தூய்மைக்கு அழைத்து செல்லவும் அதன் உயிரை உருக்குலைத்து கொண்டிருப்பதாக அவர்கள் கருதிய சில மூட பழக்கங்களை முடிவுக்கு கொண்டு வரவும் விரும்பினர் வாஹாபிகளில் தொடங்கி கிலாஃபத்காரர்கள் வரையானோர் அடிமட்ட செயல்பாடுகளில் காட்டிய செயற் முனைப்பு முஸ்லிம்களை அரசியல் மயமாக்குவதில் முக்கிய பங்காற்றியது வேறு பல காரணங்களாலும் முஸ்லிம் உணர்வு மேலோங்க தொடங்கியது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுவதுகளில் வங்காள அரசாங்கம் நீதிமன்றம் மற்றும் அலுவலகங்களில் உருதுக்கு பதில் இந்தி மொழியை அறிமுகப்படுத்தியதும் பாரசீக அரேபிய எழுத்து வடிவத்திற்கு பதில் நாகரி எழுத்து வடிவத்தை கொண்டு வந்தது முஸ்லிம் தொழில் வல்லுநர்கள் மத்தியில் பீதியை ஏற்படுத்தியது நெக்ஸ்ட் பிரிட்டிஷாரின் பிரித்தாளும் கொள்கை கூட்டு இந்திய அடையாளம் ஒன்று உருவாவதை தடுப்பதே பிரிட்டிஷாரின் நோக்கமாக இருந்ததால் இந்தியர்களின் ஒருங்கிணைப்பு முயற்சிகளை முறியடிக்க தொடங்கினர் பிரிட்டிஷ் ஏகாதிபத்தியம் பிரித்தாளும் கொள்கையை கையாண்டது பம்பாய் ஆளுநர் என்ஸ் எல்பின்ஸ்டன் என்பின்ஸ்டோன் பழைய ரோமானிய இலட்சியமான டிவைடட் எம்பரா பிரித்தாளுதல் என்பது நமதாக வேண்டும் என்று எழுதினார் வகுப்புவாத கலவரங்கள் நாட்டின் ஆளுகைக்கு சவாலாக இருக்கும் என்று தெரிந்திருந்த போதிலும் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் வகுப்புவாத கருத்தியல் சார்ந்த அரசியலுக்கு சட்டப்பூர்வ அங்கீகாரத்தையும் கௌரவத்தையும் வழங்கியது அனைத்து கட்சிகளும் இத்தகைய குறுங்கழு குழுவாத அணுகுமுறையை பின்பற்றியதால் வட இந்தியாவில் இந்துக்கள் மற்றும் முஸ்லிம்களிடையே பகைமை வளர்ந்தது இதன் தாக்கம் நாட்டின் பிற பகு பிற பகுதிகளிலும் காணப்பட்டது பத்தொம்போதாம் நூற்றாண்டின் கடைசி பதிற்றாண்டுகளில் ஏராளமான இந்து முஸ்லிம் கலவ கலவரங்கள் வெடித்தன ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு ஜூலை ஆகஸ்டில் தென்னிந்தியாவில் கூட ஒரு பெருங்கழகம் சேலத்தில் நடைபெற்றது நெக்ஸ்ட் பசுவதையும் வகுப்புவாத கலவரங்களும் ஜூலை ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி மூன்றில் வடமேற்கு மாகாணங்களில் ஆசாம்கர் மாவட்டத்தில் இந்துக்களுக்கும் முஸ்லிம்களுக்கும் இடையில் ஒரு சர்ச்சை ஏற்பட்டது ஐக்கிய மாகாணங்கள் பீகார் குஜராத் மற்றும் பம்பாய் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய ஒரு பரந்த பகுதியில் பரவிய கழகங்கள் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட உயிர்களை பழிவாங்கின கௌராக்ஷினி சபைகள் பசு பாதுகாப்பு சங்கங்கள் மிகவும் போர்க்குணம் கொண்டவையாக மாறின என்றும் பசுக்களின் விற்பனை அல்லது பசுவதையில் சங்கங்களின் பலவந்தமான தலையீடு இருந்ததாக அறிக்கைகள் கூறுகின்றன பசுவதை தொடர்பான கழகங்கள் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி மூன்றுக்கு பின் அடிக்கடி நடைபெற்றன ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி மூன்று மற்றும் 
ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்றுக்கிடையே பஞ்சாபில் மட்டும் இத்தகைய பதினைந்து பெரும் கழகங்கள் வெடித்தன பஞ்சாபைச் சேர்ந்த பசு பாதுகாவலர்கள் மத்திய மாகாணத்தின் கௌராக்ஷினி சபா செயல்பாட்டாளர்கள் தேவநாகிரி மொழியை அலுவல் மொழியாக அங்கீகரிக்க வேண்டும் என்று பரப்புரை செய்தனர் ஐக்கிய மாகாணத்தின் அரசு அலுவலர்கள் ஆகியோர் இந்த கூட்டமைப்பில் இணைந்தனர் நெக்ஸ்ட் வகுப்புவாதத்தை தடுப்பதில் காங்கிரஸும் அரசாங்கமும் கண்ட தோல்வி இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் தேசியவாதம் மற்றும் சமய சார்பின்மையில் உறுதியாக இருந்த போதிலும் அதனுடைய உறுப்பினர்கள் இந்து வகுப்புவாத அமைப்புகளில் செயல்படுவதை தடுக்க இயலவில்லை இதுவே முஸ்லிம்கள் காங்கிரஸ் மீது நம்பிக்கை சாரி நம்பிக்கை இழப்பதற்கு முக்கிய காரணமானது ஆரிய சமாஜத்தின் சுக்தி மற்றும் சங்கதன் நடவடிக்கைகளில் காங்கிரஸ்காரர்களின் பங்கேற்பு இந்துக்கள் மற்றும் முஸ்லிம்களை மேலும் பிரிவுபடுத்தியது பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் பசு பாதுகாப்பு சங்கங்களை சட்டத்திற்கு புறம்பானவை என்ற அறிவிக்க தவறியதும் வகுப்புவாதத்திற்கு காரணமானவர்களை கைது செய்ய தவறியதும் மக்களிடம் நம்பிக்கையின்மையை ஏற்படுத்தின ஆனால் பிரிட்டிஷார் வேண்டுமென்றே இந்த பிரச்சனையில் காங்கிரஸ்காரர்களை இந்து வகுப்புவாதம் மற்றும் மறுமலர்ச்சியாளர்களோடு அடையாளப்படுத்தியதன் காரணமாக வட இந்தியாவில் முஸ்லிம்களிடையே காங்கிரஸ் எதிர்ப்பு உணர்வுகள் மேலோங்கின இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் தொடங்கிய போது பல்வேறு மத சமூக குழுக்களிடையே ஒற்றுமை வளர்வதை கண்டு கவலை கொண்ட அரசு செயலாளர் ஹேமில்டன் அந்த குழுக்களிடையே குழுக்களுக்கிடையே பிரிவினை வளர்வதை கண்டு மகிழ்ச்சி அடைந்தார் பின்வரும் இரண்டு வகைகளில் எதை விரும்புவது என்ற ஒருவருக்கும் தெரியவில்லை கருத்து ஒற்றுமையும் செயலும் அரசியல் ரீதியாக பெரிதும் ஆபத்தானவை இது முதல் வகை கருத்து வேற்றுமையும் மோதலும் நிர்வாக ரீதியாக தொல்லை தருபவை இது இரண்டாவது வகை இவை இரண்டையும் ஒப்பிட்டு பார்த்தால் இரண்டாவது வகை உரசல் எழும் இடங்களில் இருப்பவர்களுக்கு கவலையும் பொறுப்புணர்வையும் ஏற்படுத்த ஏற்படுத்தக்கூடியது என்ற போதிலும் இதுவே குறைந்த அளவு ஆபத்தானது எனலாம் இது சொன்னவர் அரசு செயலாளர் ஹேமில்டன் பைஷ்ராய் எல்ஜினுக்கு எழுதிய கடிதத்தில் சொல்லியிருக்கார் இப்படி சரியா வைஸ்ராய் ஹேமில்டன் வந்து அரசு செயலாளர் ஹேமில்டன் வந்து வைஸ்ராய் எல்ஜினுக்கு எழுதிய கடிதத்தில் இப்படி சொல்லியிருக்கார் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் காங்கிரஸ் நடவடிக்கைகள் ஆரிய சமாஜம் போன்ற இந்து அமைப்புகளில் நிறைய காங்கிரஸ்காரர்கள் ஈடுபட்ட போதிலும் காங்கிரஸ் தலைமை சமய சார்பற்றதாகவே இருந்தது இந்திய தேசிய காங்கிரஸின் மூன்றாவது கூட்டத்தில் பசுவதியை குற்றம் என அறிவித்து தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் என சில காங்கிரஸ்காரர்கள் முயற்சி செய்த போதிலும் காங்கிரஸ் தலைமை ஆ அத்தீர்மானத்தை ஏற்கவில்லை காங்கிரஸ் கூட்டத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட வகுப்பினரை அல்லது இனத்தை பாதிக்கும் தீர்மானம் முன்மொழியப்படும் பொழுது அந்த வகுப்பை சார்ந்த உறுப்பினர்களை எதிர்த்தால் எதிர்க்கும் உறுப்பினர்கள் சிறுபான்மையினராக இருந்தாலும் அத்தீர்மானத்தை நிறைவேற்றக்கூடாது என்று முடிவுக்கு காங்கிரஸ் வந்திருந்தது நெக்ஸ்ட் சையத் அகமது கானின் பங்கு அலிகார் இயக்கத்தின் நிறுவனரான சர் சையத் அகமது கான் தொடக்கத்தில் காங்கிரஸின் ஆதரவாளராக இருந்தார் பின்னர் அவர் சிந்தனை வேறு விதமாக மாற தொடங்கியது இந்துக்களால் ஆளப்படும் நாட்டில் சிறுபான்மையினரான முஸ்லிம்களுக்கு தக்க உதவிகள் கிடைக்காது என்று எண்ணினார் ஆனால் முஸ்லிம் தலைவர்களான பக்ருதீன் தியாப்ஜி பம்பாயை சார்ந்த ரஹமதுல்லா சயானி சென்னையை சேர்ந்த நவாப் சையத் முகமது பகதூர் வங்காளத்தைச் சேர்ந்த ஏ ரசூல் ஆகியோர் காங்கிரஸை ஆதரித்தனர் ஆனால் வட இந்தியாவில் பெரும்பான்மையான முஸ்லிம்கள் சையத் அகமது கானின் வழியை பின்பற்றி பிரிட்டிஷாரை ஆதரிக்க தொடங்கினர் பிரதிநிதித்துவ அமைப்புகளின் அறிமுகம் அரசு பணிக்கான போட்டித் தேர்வுகள் போன்றவை முஸ்லிம்களின் பயத்தை அதிகரிக்க தொடங்கியதால் சையத் அகமது கானும் அவரை பின்பற்றியவர்களும் அரசாங்கத்தோடு இணைந்து செயல்பட தொடங்கினர் அரசாங்கத்தோடு இணக்கமாக செயல்படுவதன் மூலம் தனது இனத்திற்கு அரசாங்கத்திடமிருந்து பெரும் பங்கினை பெற்றுத்தர இயலும் என்று அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் தம் இனத்தவர்கள் சிறுபான்மையினர் என்பதால் எண்ணிக்கை அல்லது தகுதி அடிப்படையில் வழங்கப்படும் குறைவான அரசு வெகுமதியே கிடைக்கும் என்று எண்ணினார் இந்து முஸ்லிம் விரிசலை குறித்து அனைத்து வகுப்பினரின் உண்மையான குறைகளையும் தேவைகளையும் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்திடம் எடுத்துச் சொல்லும் முயற்சியாகவே ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஐந்தில் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் தொடங்கப்பட்டது ஆனால் சர் சையத் அகமது கான் லண்டன் பிரிவு கவுன்சிலுக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதல் இந்தியரான சையத் அமீர் அலி போன்ற முஸ்லிம் சக தலைவர்கள் காங்கிரஸ் இந்துக்களை மட்டுமே பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் அமைப்பு என்று வாதிட்டனர் காங்கிரசின் முதல் கூட்டத்தில் பங்கேற்ற எழுபத்தி ரெண்டு பிரதிநிதிகளில் இரண்டு பேர் மட்டுமே முஸ்லிம்கள் மேலும் முஸ்லிம் தலைவர்கள் காங்கிரஸில் முஸ்லிம்கள் பங்கேற்றால் அது ஆட்சியாளர்களிடையே அவர்கள் இனத்திற்கு 
பாதகமான விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் என்ற அடிப்படையில் காங்கிரஸை முழுமையாக எதிர்த்தனர் நெக்ஸ்ட் உள்ளாட்சி தேர்தல்களில் வகுப்புவாதம் வகுப்புவாத உணர்வுகள் வளர்க்கப்பட்டதனால் ஏற்பட்ட எதிர்பாராத விளைவுகளை மக்களாட்சி அரசியலில் சந்திக்க நேர்ந்தது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பதுகளில் உள்ளாட்சி அமைப்புகள் வகுப்புவாத அரசியலில் வளர்வதற்கு உதவின நகராட்சி உறுப்பினர்கள் அதிக அதிகாரங்களை பெற்று உங்கள் தங்கள் அரசியல் நிலையை வலுப்படுத்தி கொண்டார்கள் முஸ்லிம்கள் தலைமையேற்ற நகராட்சி வாரியங்களை இந்துக்களும் இந்துக்கள் தலைமையேற்ற நகராட்சி வாரியங்களை முஸ்லிம்களும் வலிந்து ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய நிலை உருவானது பஞ்சாப் இந்து சபையின் முதன்மை தகவல் தொடர்பாளராகவும் பின்னர் ஆரிய சமாஜத்தின் தலைவர்களுள் ஒருவராக இருந்த லால் சந்த் சில நகராட்சிகள் வகுப்புவாத அடிப்படையில் அமைக்கப்பட்டதை விளக்கியுள்ளார் நகராட்சி உறுப்பினர்கள் நகராட்சி தலைவரது நாற்காலியின் வலது மற்றும் இடது புறங்களில் இரு வரிசையாக அமர்ந்திருந்தனர் வலதுபுற வரிசையில் ஆரிய வர்க்கத்தை சார்ந்த பழைய ரிஷிகளின் வம்சாவளியினரும் இடதுபுற வரிசையில் இஸ்லாமின் பிரதிநிதிகளும் அமர்ந்திருந்தனர் இவ்வாறு அமர்ந்திருந்ததன் மூலம் அவர்கள் நகராட்சியின் உறுப்பினர்களாக மட்டுமின்றி முகமதியவர்களாகவும் இந்துக்களாகவும் இருப்பதையும் நினைவுபடுத்தி கொண்டிருந்தனர் நெக்ஸ்ட் காங்கிரசின் பலவீன கொள்கை இருபதாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் வங்காளத்தில் சுதேசி இயக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சுலேருந்து ஆறு வரைக்கும் தொடங்கப்பட்ட போது அதை ஆதரித்த முஸ்லிம்கள் காங்கிரசின் தரகர்கள் என்ற கண்டனத்திற்கு உள்ளாயினர் காங்கிரஸ் இத்தகைய வாதங்களை மறுத்து தக்க எதிர்வினை ஆற்றாமல் இருபதாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் வங்காளத்தில் சுதேசி இயக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சு ஆறு தொடங்கப்பட்ட போது அதை ஆதரித்த முஸ்லிம்கள் காங்கிரசின் தரகர்கள் என்ற கண்டனத்திற்கு உள்ளாயினர் காங்கிரஸ் இத்தகைய வாதங்களை மறுத்து தக்க எதிர்வினை ஆற்றாமல் மௌனம் காத்ததால் வகுப்புவாத அரசியல் சக்திகள் மேலும் தூண்டப்பட்டன அதே நேரத்தில் தேசியவாத முஸ்லிம்கள் தங்கள் ஊக்கத்தையும் நம்பிக்கையையும் இழந்தனர் இந்த காலத்தில் இந்து வகுப்புவாதம் வலிமை பெற தொடங்கியது அது தன்னை நிலைநிறுத்தி கொள்ள இந்தியாவில் முஸ்லிம்கள் ஆட்சி பற்றிய வரலாற்று பார்வையில் இந்துக்களை கட்டாய மதமாற்றம் செய்தது இந்துக்கள் மீது ஜிசியா வரி விதித்தது முஸ்லிம்களின் ஷரியத் ச சட்டத்தை கண்டிப்பதுடன் கண்டிப்புடன் நடைமுறைப்படுத்தியது இந்து வழிபாட்டு தலங்களை இடித்தது போன்ற நிகழ்வுகளை முன்வைத்தது பிரிட்டிஷ் எழுத்தாளர்கள் பாரபட்சத்துடன் எழுதிய பாடநூல்களும் இலக்கியங்களும் இந்த போக்கிற்கு எரியும் நெருப்பில் எண்ணெய் வாய் வார்ப்பவையாக அமைந்தன இந்து முஸ்லிம் வகுப்புவாதம் நடத்தர வகுப்புகளிடையே நடந்த மோதல்களின் விளைவே ஆகும் மனசாட்சியுள்ள இந்து மற்றும் முஸ்லிம் பொதுமக்கள் இத்தகைய வகுப்பவத்திற்கு முற்றிலும் விலகியே இருந்தனர் சொன்னவர் ஜவஹர்லால் நேரு இருபதாம் நூற்றாண்டின் முதல் பதிற்றாண்டில் அரசியல் தீவிரவாதம் சமய பழமைவாதத்துடன் கைகோர்த்து கொண்ட போது மோசமான நிலைக்கு மாட மாற தொடங்கியது திலகர் அரவிந்த கோஷ் மற்றும் லாலா லஜபதி ராய் ஆகியோர் சமய அடையாளங்கள் திருவிழாக்கள் ஆகிய தலங்களை பயன்படுத்தி காலனித்துவ எதிர்ப்பு உணர்வை ஊட்டினர் கணபதி விழா மூலம் இந்துக்களை திரட்டுவதற்கு திலகர் மேற்கொண்ட முயற்சி மேலும் தீவிரப்படுத்திய மற்றொரு காரணியாகும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு நிறுவப்பட்ட பஞ்சாப் இந்து சபை இந்து இனவாத கருத்தியல் மற்றும் அரசியலுக்கான அடித்தளத்தை அமைத்தது முஸ்லிம்களை திருப்திப்படுத்தும் கொள்கையை இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் பின்பற்றியதற்கு லால் சந்த் கடும் லால் சந்த் கடும் கண்ணம் அறிவித்தார் அனைத்து இந்திய முஸ்லிம் லீக்கின் உருவாக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறு அக்டோபர் ஒன்னில் முஸ்லிம் பிரபுக்கள் ஆளும் வர்க்கத்தினர் சட்ட வல்லுநர்கள் மற்றும் சமூகத்தின் உயர் பிரிவினர் பெரும்பாலும் அலைக்கார் இயக்கத்தோடு தொடர்புடையவர்கள் ஆகிய முப்பத்தி ஐந்து பங்கேற்பாளர்கள் ஆகாஹான் தலைமையின் கீழ் சிம்லாவில் ஒன்று திரண்டு அப்போதைய அரச பிரதிநிதியான மின்டோ பிரபுவுடன் தங்களது கருத்துக்களை முன்வைத்தனர் அவர்கள் அரசு பணிகளில் முஸ்லிம்களின் சதவீதத்தை உயர்த்துதல் உயர் நீதிமன்றங்களில் முஸ்லிம் நீதிபதிகளின் நியமனம் மற்றும் அரச பிரதிநிதியின் ஆலோசனை குழுவில் உறுப்பினராதல் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை முன்வைத்தனர் இந்த சிம்லா மாநாடு அரச பிரதியிடமிருந்து ஒரு நல்ல தீர்மானத்தையும் முஸ்லிம்களுக்கு வழங்க வில்லை என்றாலும் இது அகில இந்திய முஸ்லிம் லீக் உருவாவதற்கு ஒரு ஊக்கியாக செயல்பட்டது எனலாம் முஸ்லிம்களின் நோக்கங்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பினை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டில் வழங்கியது இவ்வியக்கத்தில் பெரும் ஜமீன்தாரர்களும் முன்னாள் நவாபுகளும் மற்றும் முன்னாள் அதிகாரத்துவவாதிகள் ஆகியோரும் இதில் உறுப்பினராக கலந்து செயலாற்றினர் இந்த லீக்கானது வங்காள பிரிவினை முஸ்லிம்களுக்கான தனித்தொகுதி கோரிக்கை மற்றும் அரசு பணிகளில் முஸ்லிம்களுக்கான பாதுகாப்பினை வலியுறுத்தல் போன்றவற்றில் ஒத்துழைப்பை நல்கியது அனைத்து இந்திய முஸ்லிம் லீக்கின் நோக்கங்கள் அனைத்து இந்திய முஸ்லிம் லீக்கானது முதல் முறையாக முஸ்லிம்களுக்கென 
பிரத்யேகமான மையப்படுத்தப்பட்ட ஒரு அரசியல் கட்சியாக இருந்தது இதன் நோக்கங்கள் பின்வருமாறு இந்திய முஸ்லிம்கள் பிரிட்டிஷ் அரசிடம் உண்மையுடனும் நன்றியுடனும் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற உணர்வை அவர்களிடம் ஏற்படுத்துதல் மேலும் இந்த அமைப்பின் செயல்பாடுகள் குறித்து அரசுக்கு எழும் தவறான கருத்துக்களை நீக்குதல் இந்திய முஸ்லிம்களின் விருப்பங்கள் மற்றும் அரசியல் உரிமைகள் ஆகியவற்றை மேம்படுத்துதல் மற்றும் பாதுகாத்தல் மேலும் தங்களது தேவைகள் உயர்ந்த லட்சியங்களை கண்ணியமான முறையில் அரசுக்கு தெரிவித்தல் இந்திய முஸ்லிம்களின் மற்ற இனத்தவரிடம் எவ்வித பகைமை பாராட்டுவதையும் முன்விரோதம் கொள்வதையும் தடுத்தல் தொடக்கத்தில் நகர்ப்புற மேல்தட்டு மக்களுக்கான ஒரு அமைப்பாகவே அனைத்து இந்திய முஸ்லீம் லீக் இருந்தது இருந்த போதிலும் பிரிட்டிஷ் அரசின் ஒத்துழைப்பை பெற்று இந்திய முஸ்லிம்களுக்கான தனிப்பட்ட பிரதிநிதித்துவ உறுப்பாக இது மாறியது உருவாக்கப்பட்ட மூன்றே ஆண்டுகளில் முஸ்லிம்களுக்கான தனி தொகுதி பெறுவதை வெற்றிகரமாக சாய்த்தது எனலாம் இது முஸ்லிம்களுக்கு அரசமைப்பு சார்ந்த அடையாளத்தை வழங்கியது லக்னோ ஒப்பந்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு முஸ்லிம்களின் தனி அரசியல் அடையாளத்திற்கான அலுவல் முத்திரையை முஸ்லிம் லீக்கிற்கு வழங்கியது தனித்தொகுதி அல்லது வகுப்பு வாரி தொகுதி இந்த வகையான முறையில் முஸ்லிம்கள் மட்டுமே முஸ்லிம் வேட்பாளர்களுக்கு வாக்களிக்க முடியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு மின்டோ மார்லி சட்டம் பேரரசு சட்டமன்றத்தில் அலுவலர் அலுவலர் அல்லாத இருபத்தி ஏழு உறுப்பினர்களுக்கான இடங்களில் எட்டு இடங்களை முஸ்லிம்களுக்கு வழங்கியது மாகாண சட்டமன்றங்களின் இடங்களை முஸ்லிம் வேட்பாளர்களுக்கு பின்வருமாறு ஒதுக்கியிருந்தது அவை ஆவன மத்ராஸ் நாலு பம்பாய் நாலு வங்காளம் அஞ்சு நெக்ஸ்ட் தனி தொகுதியும் வகுப்புவாத பரவலும் பிரிட்டிஷ் இந்திய அரசு வகுப்புவாதத்தை வளர்ப்பதற்கும் பரப்புவதற்கும் தனி தொகுதி என்னும் உன் முதன்மையான ஒரு நுட்பத்தை நடைமுறைப்படுத்தியது மக்கள் தனி தொகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டதால் அவர்கள் வகுப்புவாத அடிப்படையிலேயே வாக்களித்தனர் வகுப்புவாத அடிப்படையிலேயே சிந்தன் சிந்தித்தனர் தங்கள் வேட்பாளர்களை வகுப்புவாத அடிப்படையிலேயே தீர்மானித்தனர் மேலும் தங்கள் குறைகளை வகுப்புவாத அடிப்படையிலேயே வெளிப்படுத்தினர் பிரிட்டிஷ் அதிகாரி ஒருவர் லேடி மின்டோ அவர்களுக்கு அனுப்பிய குறிப்பின் வாயிலாக பிரிட்டிஷார் உள்நோக்கத்துடனேயே இத்தகைய செயலை செய்ததை அறிய முடிகிறது என்று மிகப்பெரிய செயல் நடைபெற்றது என்பதை தங்களின் மேலான பார்வைக்கு நான் அனுப்புகிறேன் இத்தகைய ராஜதந்திர நடவடிக்கை இந்திய வரலாற்றில் நீண்ட கால தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் இது அறுபத்தி ரெண்டு மில்லியன் மக்கள் தூண்டிவிடப்பட்ட எதிர் முகாமில் சேர்ந்து விடாமல் இடித்து 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 பிடிக்கும் இழுத்து பிடிக்கும் முயற்சி என்பதை தவிர வேறில்லை தனி தொகுதி அறிவிப்பு மூலம் ஆங்கிலேயரின் பிரித்தாளும் கொள்கை என்ற கோட்பாடு அரசமைப்பு சட்டத்தில் முறையாக நுழைந்து இந்துக்கள் மற்றும் முஸ்லிம்களை முழுமையாக அந்நியப்படுத்தியது வகுப்புவாதம் பிற மதத்தவரோடு பொருள் சார்ந்த பிரச்சனைகளிலும் கூட விரோத போக்கோடு சண்டையிடும் வகையில் ஒரு மதத்தினரை உருவாக்குவது வகுப்புவாதம் என்ற கருத்தாக்கம் அல்லது இயக்கத்தை பல்வேறு அறிஞர்கள் பல்வேறு விதமாக வரையறுத்துள்ளனர் நேருவின் கூற்றுப்படி வகுப்புவாதம் என்பது பிற போக்குவாதிகள் நவீன உலகத்திற்கு பொருந்தாத காலாவதியான ஒரு கருத்தை விடாப்பிடியாக பிடித்து கொண்டிருப்பது என்பதற்கு ஏற்ற சான்றாகும் இது தேசியவாதம் என்ற கருத்தாக்கத்திற்கு முற்றிலும் எதிரானது மற்றொரு அறிஞரின் கூற்றுப்படி வகுப்புவாதம் என்பது ஒரு குழு குறுகிய நோக்கில் மற்ற குழுக்கள் அல்லது அரசாங்கத்திடமிருந்து வரும் எதிர்ப்பை மடைமாற்றம் செய்யும் நோக்கத்துடன் அணி திரட்டும் திட்டமிட்ட முயற்சியே ஆகும் அகில இந்திய இந்து மகாசபையின் எழுச்சி அகில இந்திய முஸ்லிம் லீக் உருவாக்கப்பட்டதையும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு இந்திய கவுன்சில் சட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதையும் தொடர்ந்து ஒரு இந்து அமைப்பை தொடங்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் பரவலாக எழுந்தது அம்பாலாவில் நடைபெற்ற ஐந்தாவது பஞ்சாப் இந்து மாநாட்டிலும் பெராஷ்பூரில் நடைபெற்ற ஆறாவது மாநாட்டிலும் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானங்களின் தொடர்ச்சியாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்தில் இந்துக்களின் முதல் அகில இந்திய மாநாடு ஹரித்வாரில் கூட்டப்பட்டது அங்குதான் டேராடூனை தலைமையிடமாக கொண்டு அகில இந்திய இந்து மகாசபை தொடங்க பெற்றது இதனைத் தொடர்ந்து மாகாண இந்து சபைகள் அலகாபாத்தை தலைமையிடமாக கொண்டு ஐக்கிய மாகாணத்திலும் பம்பாயிலும் பீகாரிலும் தொடங்க பெற்றன பம்பாயிலும் பீகாரிலும் இவ்வமைப்புகள் திறம்பட செயல்படவில்லை சென்னையிலும் வங்காளத்திலும் ஓரளவிலான ஆதரவே இருந்தது நகர்ப்புற இயல்பினை அதிகம் கொண்டிருந்த இம்மகாசபை வட இந்தியாவின் பெரும் வணிக நகரங்களில் குறிப்பாக அலகாபாத் கான்பூர் பனாரஸ் லக்னோ லாகூர் போன்ற இடங்களில் வீரியத்துடன் செயல்பட்டது ஐக்கிய மாகாணத்திலும் பீகாரிலும் பெரும்பாலும் படித்த இடைத்தட்டு வர்க்கத்தைச் சேர்ந்த தலைவர்களால் இவ்வமைப்பு உருவாக்கப்பட்டது பட்டிருந்தது இவர்கள் காங்கிரசிலும் திறம்பட செயல்பட்டனர் வகுப்புவாதவாதிகளின் பிரிவினைவாத அரசியலை கிலாபத்தியக்கம் ஓரளவுக்கு ஒத்து போட்டது
ஒத்தி போட்டது இதன் விளைவாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ரெண்டு ஆகிய ஆண்டுகளுக்கு இடைப்பட்ட காலத்தில் இந்து மகாசபை செயல்படவில்லை அரசியலில் உலோமாக்கள் நுழைந்ததானது இந்துக்களிடையே ஆக்கிரமிப்பு தன்மை கொண்ட புத்துயிர் பெற்ற இஸ்லாமை பற்றிய அச்சத்தை ஏற்படுத்தியது அலி சகோதரர்களை போன்ற முஸ்லிம் முக்கிய முஸ்லிம் தலைவர்கள் கூட எப்போதும் கிலாபத்து இயக்க தலைவர்கள் இயக்கத்தவர்களாகவே இருந்தனர் அடுத்தபடியாகத்தான் அவர்கள் காங்கிரஸ்காரர்களாக இருந்தனர் கிலாபத்து இயக்கத்தின் போது மத அடி மத அடிப்படையில் மக்களை திரட்டும் பணியில் முஸ்லிம்கள் காட்டிய திறன் இந்துக்களை ஒன்று திரட்ட அதே பாணியை பின்பற்ற இந்து வகுப்புவாதிகளை தூண்டியது சுக்தி இயக்கம் ஒரு புதிய நிகழ்வாக இல்லாவிட்டாலும் கிலாபத்து இயக்கத்திற்கும் பின்வந்த காலங்களில் அது புதிய முக்கியத்துவத்தை பெற்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னில் வேல்ஸ் இளவரசரின் வருகையை புறக்கணிக்க மக்களை திரட்டுகையில் சுவாமி சிரத்தானந்தா பசு பாதுகாப்பை பரப்புரை செய்வதன் மூலம் இந்து மகாசபைக்கு புத்துயிர் அழிக்க முனைந்தார் இது பாக்ஸ் முதல் உலக போருக்கு முன்னர் கழிஃபா காஃபா காபா இஸ்லாமிய சமயத்தின் புனிதமான இடம் காப்பா அப்படின்றது முக்கிய ஆகியவற்றின் நலன்களை பாதுகாப்பதாக இங்கிலாந்து வாக்குறுதி வழங்கியிருந்தது ஆனால் முதல் உலக போரில் துருக்கியின் தோல்விற்கு பின்னர் அவ்வாக்குறுதியை நிறைவேற்ற மறந்துவிட்டது திகைத்து போன முஸ்லிம் சமூகத்தினர் ஆங்கிலேயருக்கு தங்கள் கோபத்தை காட்டவும் துருக்கியின் கலிஃபாவை பாதுகாக்கவும் கிலாபத் இயக்கத்தை தொடங்கினர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் நடைபெற்ற குருதி கொட்டிய மலபார் கிளர்ச்சியின் போது அங்கு முஸ்லிம் விவசாயிகள் ஆங்கிலேய ஆட்சியாளர்களுக்கு எதிராகவும் இந்து நிலப்பிரபுகளுக்கு எதிராகவும் களமிறங்கியது இந்து மகாசபை தன்னுடைய பிரச்சாரத்தை புதுப்பிக்க காரணமாயிற்று அடிப்படையில் அது ஒரு விவசாய கிளர்ச்சியாக இருந்தாலும் தீவிர மத உணர்வுகள் கோலோச்சின இதன் விளைவாக காந்தியடிகளே இந்நிகழ்வை இந்து முஸ்லிம் மோதலாகவே மதிப்பிட்டார் மலபாரில் நடைபெற்ற நிகழ்வுகளுக்கு முஸ்லிம் தலைவர்கள் பொது மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என காந்தியடிகள் கோரிக்கை விடுத்தனர் இதை மலபார் கிளர்ச்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஐக்கிய மாகாணத்தில் வகுப்புவாதம் கம்யூனிசம் இன் யுனைடெட் ப்ரொவின்ஸ் யூபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் ஒத்துழையாமை இயக்கம் நிறுத்தப்பட்டதும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் கலிஃபா பதவி ஒழிக்கப்பட்டதும் முஸ்லிம்களிடையே பெருத்த ஏமாற்றத்தை ஏற்படுத்தியது ஒத்துழையாமை இயக்கத்தின் பின் விளைவாக காங்கிரசுக்கும் முஸ்லிம் லீக்குக்கும் மான ஒப்பந்தம் சிதைந்தது காங் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போதாம் ஆண்டு சட்டத்தின் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்ட சுயாட்சி நிறுவனங்களில் தங்கள் அரசியல் கோரிக்கைகளுக்கான இந்துக்களும் முஸ்லிம்களும் போட்டியிட்டனர் அதிகாரத்திற்கும் பதவிகளுக்குமான இப்போட்டியின் விளைவாக புதிதாக வகுப்புவாத வன்முறைகள் பெருகின ஆகஸ்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றில் வாரணாசியில் நடைபெற்ற இந்து மகாசபையின் ஆறாவது மாநாட்டில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பிரதிநிதிகள் கலந்து கொண்டனர் அவர்களில் ஐம்பத்தி ஆறு புள்ளி ஏழு விழுக்காட்டினர் ஐக்கிய மாகாணத்தை சேர்ந்தவர்களாவர் ஐக்கிய மாகாணம் பஞ்சாப் டெல்லி பீகார் ஆகியவை எண்பத்தி ஆறு புள்ளி எட்டு விழுக்காட்டு பிரதிநிதிகளை அனுப்பி வைத்தன சென்னை பம்பாய் வங்காளம் ஆகிய மூன்றும் ஆறு புள்ளி ஆறு விழுக்காடு பிரதிநிதிகளை மட்டுமே அனுப்பி வைத்தன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுகள் காங்கிரசிற்கு சோதனைகள் மிகுந்த காலமாகும் இம்முறை ஐக்கிய மாகாணத்தில் ஏற்பட்ட வகுப்புவாத பதட்டத்திற்கு இந்து முஸ்லிம் தலைவர்களின் மத ஈடுபாடு மட்டும் காரணமல்ல சுயராஜ்யவாதிகளுக்கும் தாராளவாதிகளுக்கும் மான அதாவது லிபரல் பார்ட்டி அரசியல் போட்டிகளும் தூண்டுகோளாய் அமைந்தன இவர் தான் மோதிலால் நேரு இவர் தான் எம் எம் மாளவியா ஓகேவா அலகாபாத்தில் மோதிலால் நேருவும் மதன் மோகன் மாளவியாவும் ஒருவரை ஒருவர் எதிர்த்தனர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றில் நடைபெற்ற நகரசபை தேர்தலில் மோதிலால் நேருவின் குழுவினர் வெற்றி பெற்றதால் மாளவியாவின் அணியினை சேர்ந்தோர் மத உணர்வுகளை சுயநலத்திற்கு பயன்படுத்தி கொண்டனர் விசாரணை மேற்கொண்ட மாவட்ட நீதிபதி குரோஸ்த் பெய்ட் மாலவியாவின் குடும்பத்தினர் வேண்டுமென்றே இந்துக்களை தோண்டிவிட்டனர் இச்செயல் முஸ்லிம்களின் மீது எதிர்வினையாற்றுவது என தனது அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்து மகாசபை நெக்ஸ்ட் வகுப்புவாதம் பஞ்சாபில் ஒரு வலுவான இயக்கமாக முழுமையாக நிலை கொண்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பஞ்சாப் மாகாணம் இந்து முஸ்லிம் மாகாணங்களாக பிரிக்கப்பட வேண்டும் என அலாலா லஜபதி ராய் வெளிப்படையாக கூறினார் அரசியல் களத்தில் இந்து மத மறுமலர்ச்சிக்கு ஆதரவான சக்திகளை பிரதிநிதித்துவப்படுத்திய இந்து மகாசபை அகண்ட இந்துஸ்தான் என்னும் முழக்கத்தை முன்வைத்தது இது முஸ்லிம் லீக்கின் தனித்தொகுதி கோரிக்கையை எதிராக கோரிக்கைக்கு எதிராக வைக்கப்பட்டதாகவும் இந்து மகாசபை நிறுவப்பட்டதிலிருந்து சுதந்திர போராட்டத்தில் அதன் பங்கு முரண்பட்டதாகவே இருந்தது ஆங்கிலேய ஆட்சியை ஆதிகரி ஆதரி காத இந்து மகாசபை அதே நேரத்தில் தேசிய இயக்கத்திற்கும் தனது முழுமையான ஆதரவை நல்கவில்லை அந்நிய மேலா மேலாதிக்கத்திற்கு எதிராக அனைத்து வர்க்கங்களின் சமூகங்களின் 
ஆதரவைத்திரட்ட வேண்டிய அவசியம் காங்கிரசுக்கு இருந்தது ஆனால் பல்வேறு சமூகங்களின் தலைவர்களால் சமய உணர்வு மிக்க குழுவினரின் ஆதரவை இழக்க நேரிடும் எனும் அச்சத்தின் காரணமாக சமய சார்பின்மை எனும் கோட்பாட்டை வலியுறுத்த முடியவில்லை இக்காலகட்டத்தில் காந்தியடிகளின் தலைமையில் காங்கிரஸ் பல ஒற்றுமை மாநாடுகளை நடத்திய போதிலும் அவற்றால் பயன்கள் எதுவும் ஏற்படவில்லை நெக்ஸ்ட் முஸ்லிம்களின் டெல்லி மாநாடும் அவர்களின் புதிய கருத்துருக்களும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மார்ச் இருபதில் டெல்லியின் முஸ்லிம்களும் மாநாடு நடைபெற்றது இம்மாநாட்டின் நிகழ்வுகள் ஒற்றுமைக்காக மேற்கொள்ளப்பட்ட முயற்சிகளின் உன்னத வெளிப்பாடாய் அமைந்தது மாநாடு முன்வைத்த நான்கு கோரிக்கைகள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டால் தனி தொகுதி கோரிக்கையை தாங்கள் கைவிடுவதாக முஸ்லிம்கள் அறிவித்தனர் அந்நான்கு கோரிக்கைகள் வருமாறு பம்பாயிலிருந்து சிந்து பகுதியை தனியாக பிரிப்பது நெக்ஸ்ட் பலுச்சிஸ்தானையும் அதன் எல்லைகளையும் சீர்திருத்துவது நெக்ஸ்ட் பஞ்சாபிலும் வங்காளத்திலும் மக்கள் தொகை அடிப்படையில் பிரதிநிதித்துவம் நெக்ஸ்ட் மத்திய சட்டமன்றத்தில் முஸ்லிம்களுக்கு முப்பத்தி மூணு விழுக்காடுகள் இடஒதுக்கீடு டெல்லி முஸ்லிம் மாநாடு வடிவமைத்த புதிய கருத்துக்களை ஒப்புக்கொள்ளும்படி மோதிலால் நேருவும் எஸ் ஸ்ரீனிவாஸ் ஸ்ரீனிவாசனும் அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டி வற்புறுத்தினர் ஆனால் வகுப்பாத உணர்வுகள் மிகவும் ஆழமாக வேறுபிட்டிருந்ததால் இம்முன் முயற்சிகள் தோல்வியடைந்தன இந்து முஸ்லிம் பேரச்சனை மனிதர்களின் கைகளை தாண்டி சென்றுவிட்டதாக அரச பிரதிநிதி கருத்து கூறினார் பிரிவினைவாத தேசியத்தின் வளர்ச்சி குறித்து தனது மனவேதனையை அரச பிரதிநிதியின் நிதி பின்வருமாறு வெளிப்படுத்தினார் தனி மனிதர்களின் எண்ணிக்கையை போலவே பல மதங்கள் உள்ளன ஆனால் தேசியத்தின் ஆன்மா குறித்த விழிப்புணர்வு உள்ளவர்கள் மற்றவர்களின் மதங்களில் தலையிட மாட்டார்கள் இந்தியாவில் உள்ள அனைவரும் இந்துக்களாக மட்டுமே இருக்க வேண்டும் என இந்துக்கள் நம்பினால் அவர்கள் கனவு நிலையில் வாழ்கிறார்கள் என்றே பொருள் தங்கள் நாட்டை உருவாக்கிய இந்துக்கள் சீக்கியர்கள் முகமதியர்கள் பார்சிகள் கிறிஸ்துவர்கள் ஆகிய அனைவரும் நாட்டின் சக மனிதர்களே தங்களுடைய நலன்களுக்காக அவர்கள் ஒற்றுமையுடன் வாழ்ந்தாக வேண்டும் உலகத்தின் எந்த ஒரு பகுதியிலும் ஒரு நாட்டுரிமையும் ஒரு மதமும் ஒரே பொருளை தருகிற வார்த்தையாக இல்லை இந்தியாவில் அவ்வாறு எப்போதும் இருந்ததில்லை இவ்வாய்ப்பினை பயன்படுத்தி சிக்கலை தீர்க்க தவறிய காங்கிரஸ் பிரச்சனையை நீட்டிக்கும் விதமாக இரண்டு குழுக்களை அமைத்தது பம்பாயிலிருந்து சிந்துவை பிரிப்பது நிதியாதார அடிப்படையில் இயலும் என்பதை கண்டறிய ஒரு குழு முஸ்லிம் பெரும்பான்மையை பாதுகாக்கும் ஒரு உத்தியாக விகிதாச்சார பிரதிநிதித்துவம் குறித்து ஆய்வு மேற்கொள்ள மற்றொரு குழு என இரு குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டன இரு பிரிவினருக்கும் இடையே ஏற்பட்டிருந்த விரிசலை சுருக்குவதற்கென கான முயற்சிகளை ஜின்னா மேற்கொண்டிருந்தார் அவர் இந்து முஸ்லிம் ஒற்றுமையின் தூதுவர் என சரோஜினியால் புகழாரம் சூட்ட பெற்றவர் ஆவார் ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டில் கல்கத்தாவில் கூடிய அனைத்து கட்சி கூட்டத்தில் இந்து மகாசபையின் உறுப்பினர்கள் திருத்தங்கள் ஆன அனைத்தையும் ஒப்புக்கொள்ள மறுத்து ஒற்றுமைக்கான வாய்ப்புகள் அனைத்தையும் அழித்த போது ஜின்னா தான் கைவிட்டப்பட்டதாக வேதனையும் வேதனையுற்றார் இதன் பின்னர் பெரும் ஆற்றாமைக்கு உள்ளான் உள்ளான ஜின்னா நாட்டை விட்டு வெளியேறினார் பல ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் ஒரு முதல் தரமான வகுப்புவாதியாக நாடு திரும்பினார் நெக்ஸ்ட் வகுப்புவாத தீர்வும் அதன் பின் விளைவுகளும் பிரிவினைவாதத்தை ஊக்குவிப்பதில் ஆங்கில அரசு உறுதியாய் இருந்தது இரண்டாவது வட்டமேசை மாநாட்டு பிரதிநிதிகள் வகுப்புவாத அடிப்படையில் தான் தேர்வு செய்யப்பட்டனர் வட்டமேசை மாநாடுகளின் தோல்விக்கு பின்னர் இங்கிலாந்து பிரதமர் ராம்சே மெக்டோனால்டு வகுப்புவாத தீர்வை அறிவித்தார் அது அரசியல் சூழலை மேலும் சீர்குலைத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தில் உருவாக்கப்பட்ட ராஷ்ட்ரிய சுய சேவா சங்கம் ஆர் எஸ் எஸ் விரிவடைந்து கொண்டிருந்தது அதன் உறுப்பினர் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சமாக உயர்ந்தது கே பி ஹெட் கேவர் வி டி சவார்கர் எம் எஸ் கோல்வாக்கர் ஆகியோர் இந்து ராஷ்டிரா எனும் கோட்பாட்டை மேலும் விரிவாக்கம் செய்யும் முயற்சிகளை மேற்கொண்டனர் இந்துஸ்தானில் உள்ள இந்துக்கள் அல்லாத மக்கள் இந்து பண்பாட்டையும் மொழியையும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அவர்கள் அந்நியர்களாக இருப்பதை நிறுத்தி கொள்ள வேண்டும் அல்லது இந்து தேசத்திற்கு கீழ்ப்படைந்தவர்களாகவும் உரிமை கோராதவர்களாகவும் இருத்தல் வேண்டும் என்று அவர்கள் வெளிப்படையாகவே கூறினர் இந்துக்கள் ஆகிய நாங்கள் நாங்களாகவே ஒரு தேசமாக உள்ளோம் என வி டி சவார்கர் உறுதிபட கூறினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தனது உறுப்பினர்கள் இந்து மகா சபையிலோ இயக்கத்திலோ இணைவதை காங்கிரஸ் தடை செய்தது ஆனால் டிசம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டில் தான் காங்கிரஸ் செயற்குழு இந்து மகா சபையில் உறுப்பினர்களாக இருப்பவர்கள் காங்கிரஸில் உறுப்பினர்களாக இருக்க தகுதி இல்லாதவர்கள் என அறிவித்தது முதல் காங்கிரஸ் அமைச்சரவைகள் இந்திய தேசிய காங்கிரசின் தேசியவாதத்தை உருவகப்படுத்திய மகாத்மா அரசு பிரதிநிதி ஆரிய சமாஜமும் அலிகார் இயக்கமும் முன்வைத்த குறுகிய தேசியவாதத்தை மறுத்தார் 
மேலும் பல்வேறு மதங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட அவற்றை கடந்த ஓர் அரசியல் அடையாளத்தை தோற்றுவிக்க அவர் விரும்பினார் பல்வேறு சாயங்களை கொண்ட அரசு ஆதரவு பெற்ற வகுப்புவாத சக்திகள் இருந்த போதிலும் இந்தியாவில் அகில இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் பெரும் செல்வாக்கு பெற்ற சக்தியாக திகழ்ந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் தேர்தல் நடைபெற்ற பதினோரு மாகாணங்களில் ஏழு மாகாணங்களில் காங்கிரஸ் வெற்றி வகை சூடியது மேலும் மூன்று மாகாணங்களில் மிக பெரும் கட்சியாக திகழ்ந்தது முஸ்லிம் லீகின் செயல்பாடு மோசமாகவே அமைந்தது மொத்த முஸ்லிம் வாக்குகளில் நாலு புள்ளி எட்டு வழுக்காடு வாக்குகளை பெறுவதில் மட்டுமே அது வெற்றி பெற்றது காங்கிரஸ் மதச்சார்பற்ற மாபெரும் மக்கள் கட்சியாக எழுச்சி பெற்றது ஆனால் அரசு அதற்கு இந்து அமைப்பு என்ற முத்திரையிட்டது இம்முஸ்லிம் மக்களின் உண்மையான பிரதிநிதியாக முஸ்லிம் லீக்கை மட்டுமே முன்னிலைப்படுத்தியது முஸ்லிம் லீக்கை காங்கிரசுக்கு சமமாக சத்தியம் சத்தியாகவே நடத்தியது தேர்தல் முடிவுகளில் சோர்வு அடைந்த முஸ்லிம் லீக் பஞ்சாபிலும் வங்காளத்திலும் வகுப்புவாத அடிப்படையிலான உணர்வுகளை தூண்டிவிடுவதே தனக்கிற்கும் ஒரே வாய்ப்பு என கருதியது தேர்தல்களில் பெற்ற பெரும் வெற்றியும் அளவுக்கு மீறிய தன்னம்பிக்கையும் காங்கிரஸை முஸ்லிம் லீக்கின் உணர்வுகளை தவறாக இடை போட வைத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறுலேருந்து முப்பத்தி ஏழு தேர்தல்களுக்கு பின்னர் பெருவாரியாக இஸ்லாமிய மக்களின் ஆதரவை பெறுவதற்காக இஸ்லாம் ஆபத்தில் உள்ளது என்ற உணர்ச்சிகரமான முழக்கத்தை முன்வைத்தது முன்வைத்து நடத்தப்பட்ட இயக்கத்தை ஜின்னா பயன்படுத்தி கொண்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறுலேருந்து முப்பத்தி ஏழு தேர்தல்கள் பிரிவினைக்கான காரணமானாலும் அதில் இந்து மகாசபை கூட்டு அமைச்சரவைகள் அமைப்பதற்காக முஸ்லிம் லீக்கிற்கு உதவியது நெக்ஸ்ட் மீட்பு நாளாக கடைபிடித்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒம்போதில் இரண்டாம் உலக போர் வெடித்தது இந்தியாவின் அரச பிரதிநிதியாக இருந்த லில்லித்கோ இந்தியாவும் போரில் இருப்பதாக உடனடியாக அறிவித்தார் காங்கிரஸை கலந்து ஆலோசிக்காமல் இம்முதிவு எடுக்கப்பட்டதால் காங்கிரஸ் மிகவும் ஆத்திரமடைந்தது காங்கிரஸ் செயற்குழு மாகாணங்களை சேர்ந்த காங்கிரஸ் அமைச்சர்கள் அனைவரும் ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் என முடிவு செய்தது காங்கிரஸ் அமைச்சர்களின் ராஜினாமை தொடர்ந்து மாகாண ஆளுநர்கள் சட்டமன்றங்களை தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைத்த பின்னர் மாகாண நிர்வாக பொறுப்பை தாங்களே ஏற்றுக்கொண்டனர் காங்கிரஸ் ஆட்சி முடிவடைந்ததை மீட்பு நாளாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பது டிசம்பர் இருபத்தி ரெண்டில் முஸ்லிம் லீக் கொண்டாடியது அன்று பல இடங்களில் முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக காங்கிரஸ் மேற்கொண்ட செயல்களுக்கு எதிராக தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன தேசியவாத முஸ்லிம்களின் செயல்பாடுகள் இஸ்லாமுக்கு எதிரானதென பெயரிடப்பட்டு சிறுமைப்படுத்தப்பட்டன இவ்வாறான சூழலில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது மார்ச் இருபத்தி ஆறில் லாகூரில் முஸ்லிம் லீக் முயற்சி முஸ்லிம்களுக்கு தனிநாடு வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை தீர்மானமாக நிறைவேற்றியது பாகிஸ்தான் என்ற எண்ண ஓட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுகளில் முஸ்லிம் லீக் மேடைகளிலிருந்து வெளிப்பட்டாலும் பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே கவிஞரும் அறிஞருமான முகமது இக்பாலில் சிந்த இக்பால் இக்பாலால் சிந்திக்கப்பட்டதாகும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் அலகாபாத்தில் நடைபெற்ற முஸ்லிம் லீக்கின் ஆண்டு மாநாட்டில் இக்பால் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட வடமேற்கு இந்திய முஸ்லிம் அரசை தான் காண விரும்புவதாக கூறினார் இது பின்னர் கேம்பிரிட்ஜ் மாணவர்களில் ஒருவரான ரஹமது அலியால் அவ்வளவாக வெளிப்படுத்தப்பட்டது லீக்கின் அடிப்படை கோரிக்கையானது இரு நாடு கொள்கையாகும் இதனை முதலில் சர்வாசிர் ஹசன் என்பவர் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் நடைபெற்ற பம்பாய் லீக் மாநாட்டில் தனது தலைமை உரையில் குறிப்பிட்டார் இப்பரந்த கண்டத்தில் வாழும் இந்துக்களும் முஸ்லிம்களும் இரண்டு சுமூகங்கள் சமூகங்கள் அல்ல ஆனால் பல வழிகளில் இரு நாட்டினராக கருதுதல் வேண்டும் என்றார் முதலில் ஜின்னாவோ நவாப் ஜாபருல்லா கானோ முஸ்லிம்களுக்கு தனிநாடு உருவாக்குவது சாத்தியமாகும் என்று கருதவில்லை இருந்த போதிலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது மார்ச் இருபத்தி மூன்றில் முஸ்லிம் லீக் பின்வருமாறு ஒரு தீர்மானத்தை நிறைவேற்றியது தீர்மானத்தின் வாசகங்கள் பின்வருமாறு இது அகில இந்திய முஸ்லிம் லீக்கின் இந்த அமர்வின் ஒருங்கிணைந்த கருத்தாகும் கீழ்கண்ட கொள்கைகளை கொண்டிராத எந்த ஒரு அரசியல் அமைப்பு திட்டமும் இந்நாட்டில் செயல்பட இயலாது முஸ்லிம்களுக்கு ஏற்புடையதாகவும் இருக்காது அதாவது நிலவியல் அடிப்படையில் நிர்ணயித்து அடுத்தடுத்து அமைந்துள்ள பகுதிகள் மண்டலங்களாக அவற்றின் எல்லைகள் வரையறை செய்யப்பட வேண்டும் தேவைக்கேற்றவாறு மாற்றப்பட்ட நிலப்பகுதிகளை கொண்டவைகளாக அவைகள் அமைதல் வேண்டும் முஸ்லிம்களின் எண்ணிக்கையில் பெரும்பான்மையாக உள்ள பகுதிகள் சுதந்திரமான தனி மாநிலமாக அமைக்கப்பட வேண்டும் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் இந்தியாவை விட்டு செல்லும் முன் நாட்டை இந்திய யூனியன் மற்றும் பாகிஸ்தான் யூனியன் என இரு பிரிவினை செய்ய என பிரிவினை செய்ய வேண்டும் என்று முஸ்லிம் லீக் தீர்மானித்தது நேரடி நடவடிக்கையினால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுகளின் தொடக்கத்தில் இந்து மற்றும் முஸ்லிம் வகுப்புவாதங்கள் ஒன்றையொன்று ஊட்டி வளர்த்தனர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டில் நடைபெற்ற வெள்ளையனை வெளியேறிய இயக்கத்தை முஸ்லிம் லீக் வெளிப்படையாகவே புறக்கணித்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறில் 
அரசியல் நிர்ணய சபைக்கு நடைபெற்ற தேர்தலில் முஸ்லிம் லீக் மத்திய சட்டமன்றத்தில் தனக்கென ஒதுக்கப்பட்ட முப்பது இடங்களிலும் வென்றதோடு மற்ற மாகாணங்களில் ஒதுக்கப்பட்ட பெரும்பாலான இடங்களையும் வென்றது காங்கிரஸ் கட்சி பொது தொகுதிகள் அனைத்தையும் வெற்றிகரமாக கைப்பற்றியது ஆனால் ஒட்டுமொத்த பிரிட்டிஷ் இந்திய மக்களின் குரலாக உழைக்கும் கட்சி அது மட்டுமே என்ற கருத்தை வலியுறுத்தும் வாய்ப்பு இழந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அரசு செயலாளரான பெத்திக் லாரன்ஸ் தலைமையில் மூன்று உறுப்பினர்களை கொண்ட அமைச்சரவை தொகுதிக்குழு காங்கிரஸ் முஸ்லிம் லீக் இடையிலான விணக்கத்தை தீர்த்த அதிகாரத்தை ஒரு இந்திய நிர்வாக அமைப்பிடம் மாற்றம் செய்யும் நம்பிக்கையோடு புதுதில்லி வந்தது மூன்று உறுப்பினர்களில் ஒருவரான கிரிப்ஸ் அமைச்சரவை தூதுக்குழுவின் திட்ட விரைவு தயாரிப்பில் முக்கிய பங்காற்றினார் இத்திட்டமானது இந்தியாவிற்கு மூன்றடுக்கு கொண்ட கூட்டாட்சி முறையை பரிந்துரைத்தது இந்த கூட்டாட்சி முறையில் டெல்லியில் உள்ள மத்திய அரசாங்கம் ஒருங்கிணைப்பாளராகவும் வெளியுறவு விவகாரங்கள் தகவல் தொடர்பு பாதுகாப்பு மற்றும் ஒன்றிய விவகாரங்களுக்கு மட்டுமான நிதி வழங்குதல் ஆகிய குறைந்தபட்ச வரையறுக்கப்பட்ட அதிகாரங்களை கொண்டதாகவும் இருக்கும் இத்துணை கண்ட இத்துணை கண்டத்தின் மாகாணங்கள் மூன்று பெரும் குழுக்களாக வகைப்படுத்தப்படும் இந்துக்களை பெரும்பான்மையினராக கொண்ட மாகாணங்களான பம்பாய் மாகாணம் மதராஸ் மாகாணம் ஐக்கிய மாகாணம் பீகார் ஒரிசா மற்றும் மத்திய மாகாணம் ஆகியன இக்குழு அளவில் அடங்கும் முஸ்லிம்களை பெரும்பாய் பெரும்பான்மையினராக கொண்ட மாகாணங்களான பஞ்சாப் சிந்து வடமேற்கு வடமேற்கு எல்லைப்புற மாகாணம் மற்றும் பலுச்சிஸ்தான் ஆகியன குழு ஆவில் ஆவில் அடங்கும் முதல்ல உள்ளது குழு ஆவில் அடங்கும் இது வந்து குழு ஆவில் அடங்கும் ரெண்டாவது குழு முஸ்லிம்களை பெரும்பான்மையினராக கொண்ட வங்காளமும் இந்துக்களை பெரும்பான்மையினராக கொண்ட அசாமும் குழு ஈவில் அடங்கும் மூணாவது குழு மத்திய அரசுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட துறைகளை தவிர மற்ற அனைத்து துறைகளிலும் இந்த மாகாண அரசாங்கங்கள் தன்னாட்சி அதிகாரம் கொண்டு விளங்கும் இக்குழுவில் உள்ள சுதேச அரசுகள் பின்னர் அந்தந்த குழுக்களில் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட அவற்றின் அருகில் இருக்கும் மாகாணங்களோடு இணைக்கப்படும் உள்ளூர் மாகாண அரசுகள் தமது குழுவில் இருந்து வெளியேற வாய்ப்பு தரப்படும் ஆனால் அந்த மாகாண அரசின் பெரும்பான்மையான மக்கள் விரும்பினால் மட்டுமே அது சாத்தியமாகும் காங்கிரஸ் தலைவர்களும் ஜின்னாவும் அமைச்சரவை தூது குழு திட்டத்தை ஏற்றுக்கொண்டனர் ஆனால் பல வாரங்கள் நடைபெற்ற இரகசிய பேச்சுவார்த்தைகளுக்கு பின் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு ஜூலை இருபத்தி ஒன்போதில் முஸ்லிம் லீக் அமைச்சரவை தூது குழு திட்டத்தை நிராகரிப்பதாக அறிவித்ததோடு இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து முஸ்லிம்களையும் இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் வகையில் ஆகஸ்ட் பதினாறு அன்று நேரடி நடவடிக்கை நாளில் ஈடுபடவும் அழைப்பு விடுத்தது கல்கத்தாவில் நான்கு நாட்கள் கலவரங்களும் கொலைகளும் நடந்தீரின இது கடுமையான வன்முறை தாக்குதல்களுக்கு இட்டுச் சென்றதோடு ஆயிரக்கணக்கான உயிரிழப்புகளும் ஏற்பட்டன இதுவரை நாட்டை பிரிவினை செய்யும் முயற்சிக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து வந்த காந்தியடிகள் முஸ்லிம் லீக்கின் பாகிஸ்தான் கோரிக்கையை ஏற்றார் பேவல் பிரபுவை தொடர்ந்து மவுண்ட் பேட்டன் பிரபு இந்தியாவின் அரச பிரதிநிதியாக பொறுப்பேற்றார் அதிகாரத்தை மாற்றித்தரவும் நாட்டின் பிரிவினையை நடைமுறைப்படுத்தவும் அவர் இந்தியா வந்தார் நெக்ஸ்ட் பாடச்சுருக்கம் பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் வகுப்புவாதம் சமய சீர்திருத்த இயக்கங்களோடு அடையாளப்படுத்தப்பட்டது ஆரிய சமாஜம் மற்றும் பிரம்மஞான சபை போன்றவை இந்து மதத்தையும் பாஹாபி மற்றும் கிளாஃபத் இயக்கங்கள் இஸ்லாம் மதத்தையும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தின இந்து தேசியவாதம் முஸ்லிம் தேசியவாதம் மற்றும் மதச்சார்பற்ற தேசியவாதம் ஆகியவை தங்களுக்குள் போட்டி போட்டி போட்டுக்கொண்டிருந்தாலும் மக்களை அரசியல் சார்ந்த ஆங்கில காலனி ஆதிக்கத்திற்கு எதிராக போராட தூண்டின பசு பாதுகாப்பு சங்கங்கள் பசுவதை தடுப்பதற்கு எடுத்த முயற்சிகள் கலவரங்கள் ஏற்படவும் வகுப்புவாதம் பரவவும் வழிவகுத்தன நெக்ஸ்ட் அரசியலில் மதம் பயன்படுத்தப்பட்டதும் வட இந்தியாவில் அது ஏற்படுத்திய தூதர் தொடர் தாக்கங்களும் இந்துக்கள் மற்றும் முஸ்லிம்களிடையே பிரிவினையை ஏற்படுத்தியது வகுப்புவாத அரசியலை அரசாங்கம் ஊக்குவித்ததன் விளைவாக அனைத்து இந்திய முஸ்லிம் லீக் உருவாக்கப்பட்ட போது பட்டது முஸ்லிம்களுக்கு தனித்தொகுதி முஸ்லிம்களுக்கு தனித்தொகுதி வழங்கியமை அவர்களை தனிநாமிடு கோடு கோருவதற்கு ஊக்குவித்தது இந்து மகா சபையின் இந்து ராஷ்டிரா பரப்புரைகள் இந்துக்கள் மற்றும் முஸ்லிம்களிடையே பிரிவினையை ஏற்படுத்தின பின்னர் இரண்டாம் உலக போர் தொடங்கிய போது மாகாணங்களில் காங்கிரஸ் அமைச்சரவைகள் பதவி விலகிய நாளை மீட்பு நாளாக முஸ்லிம்கள் கொண்டாடினர் ஜின்னா தன் பிடிவாதத்தால் அமைச்சரவை தூதுக்குழுவின் திட்டத்தை ஏற்ற ஒரு முடிவுக்கு வராமல் நேரடி நடவடிக்கை நாளுக்கு அழைப்பு விடுத்ததால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறில் கல்கத்தாவில் உள்நாட்டு போர் போன்ற நிலை உருவாகி இறுதியில் நாட்டினை இந்தியா பாகிஸ்தான் என்ற இரு நாடுகளாக பிரிவினை செய்யும் நிலைக்கு இட்டு சென்றது இதோட அவ்வளோதான் இந்த லெசன் முடிஞ்சது நெக்ஸ்ட் லெசன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்
ஏன்னா இதில் ரெண்டு லெசன் தான் இருக்குது சிக்ஸ் லெசன்ஸ் முடித்தாச்சு இன்னும் செவன் எயிட் மட்டும்தான் இருக்குது அதோடு அவ்வளோதான் நம்மளோட டிஎன்பிஎஸ்சி போர்ஷன்ஸ்க்கான முக்கியமான லெசன்ஸ் நம்ம முடித்தாச்சு சரியா ஸோ இன்னும் ஒரு ரெண்டு லெசன் மட்டும் நம்ம இன்னும் ஒரு டூ டேஸில் அந்த வீடியோஸும் இன்னும் ஒன் டேயில் போட்டுருவோம் சரியா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய்